പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമ്പർ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു നമ്പർ ലൈനിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് അളന്നെടുക്കുക ഇതിന് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൈനിനോട് ചേർന്ന് വരത്തക്ക വണ്ണം ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുക അവിടെ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ ത്രീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ തൊട്ട് ഫോർ വരെ കറക്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ ആദ്യം എ ബി വരച്ചു പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എ സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്ത ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ലൈൻ്റെ ഹാഫിൽ കൂടിയ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി നമുക്കിതങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് ഇനി എയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിൽ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ഈ ലൈൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലൈൻ റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മളിതിനെ അങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓ അപ്പം ഇതെന്തായി ഒ എ ഒ സി അല്ലേ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പസിൻ്റെ പോയിന്റർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒ എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട്
ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലും വരത്തൊക്കെ വണ്ണം സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് മതി കേട്ടോ ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്താ റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പൈതകോറ സ്ഥിറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒ ബി ഡി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒയും ഡിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒയും ഡിയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ ഒ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ ഒ സിയും ഒ എയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒ സിക്ക് ഈക്കൽ ആണ് ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ സി ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ ഡിയും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ എയും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് മൂന്നും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി റേഡിയസ് ആണ് ഒ എ റേഡിയസ് ആണ് ഒ ഡി റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം റേഡിയസ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒ ഡിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടി അല്ലെ ഒ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഒ ഡി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഒ ബിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ബി ഡി റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് അറിയാം ഒ എയുടെ ലെങ്ത് അറിയാം അപ്പൊ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എ ബിയിൽ നിന്ന് എയോ സബ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒ ബി കിട്ടും അപ്പൊ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി മൈനസ് ഈ ലെങ്ത് സബ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എയോ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബിയിൽ നിന്ന് എയോ സബ്രാക്ട് ചെയ്യണം എയോ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഒ എയും എയും എല്ലാം ഈക്കലാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ഈ എയോ എന്ത് വരും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അത് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം
ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ ഡിയും കിട്ടി ഒ ബിയും കിട്ടി ഒ ഡി ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഒ ബി ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് പൈതകോറ സീറം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ബൈ പൈതകോറ സീറം പൈതകോറ സീറം വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിന സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ഡി ആണ് അല്ലേ ബി ഡി റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബി ഡി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതണം ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഈ ഒ ബി സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്രേ ഒ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഒ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ ഡി ഒ ഡി എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ ബി ഒ ബി ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് വരും ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ ടു ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരും ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്വന്റിയുടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ടു പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോയിന്റ് ഇടും അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ ഇത് വൺ ടോട്ടൽ ടു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടു പ്ലേസസ് മാറി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇവിടെയും ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടു പ്ലേസസ് മാറി പോയിന്റ് ഇട്ടു ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് സബ്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഫോർ വൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ ഇസ് ടു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ബി ഡി സ്ക്വയർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബി ഡി എന്തായിരിക്കും ബി ഡി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഡി എന്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബി ഡി റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് നമ്പർ ലൈനിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഈ ബി എ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ്
ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാക്കിലായിട്ട് വന്നു കണ്ടോ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് റൂട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈസി ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി കാണും എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി